വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ സോബോട്ട് ബയോ കോച്ചിങ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കുക ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ ന്യൂ വീഡിയോ ഓഫ് സോബോട്ട് ബയോ കോച്ചിങ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ഓറിയൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഓറിയൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സീൻ ഇൻ ദി സിലബസ് ഓഫ് ദി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം എസ് സി ബോട്ട്നി അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് പല വീഡിയോസിലും ചെയ്യും അതായത് പല വീഡിയോസിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻസിനെ കുറിച്ച് പക്ഷേ ഹിയർ വി ആർ ഫോക്കസിങ് വോട്ട് ഇസ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻറ്റ്സ് ധാരാളം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുക here look at the classification that is transposable elements so classification trans possible transposable elements there are mainly three types of transposable elements there are three types of transposable elements which are the transposable elements any guess anyone have any guess the first one is bacterial first one is called a bacterial and the second one is called a non viral non viral transposon and the another one is the viral transposon അപ്പം എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻറ്റ് അതെന്താണ് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻറ്റ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഏ ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഓർ ഇറ്റ്സ് എ പോർഷൻ ഓർ എ കട്ട് പീസ് ഓഫ് ദി ഡി എൻ എ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്പോസ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഡി എൻ എ ടു ദി അനദർ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി സെയിം ക്രോമസോം ഓർ ഓഫ് ദി സെ അതർ ക്രോമസോം അതായത് ഒരു ഡി എൻ എൻ്റെ ഏതോ ഒരു ഭാഗം ഭാഗത്തിന് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ക്യാൻ മൂവ് അവർ ആ ഒരു ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടോ വേറൊരു ക്രോമസോമിലോട്ട് മാറുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ അതേ ക്രോമസോമിൽ തന്നെ മറ്റൊരു പൊസിഷനിലോട്ട് മാറുകയോ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർഗാനിസത്തിന് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സം ലൈക്ക് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ലൈക്ക് ചേഞ്ചസ് ഒക്കേഴ്സ് ഫോർ ദസ് ഓർഗാനിസം അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻറ്റോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ജനറ്റിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ജനറ്റിക് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ജനറ്റിക്സ് ദ ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വയറൽ ട്രാൻസ്പോസോൺ നോൺ വയറൽ ട്രാൻസ്പോസോൺ ബാക്ടീരിയൽ ട്രാൻസ്പോസോൺ ദിസ് ബാക്ടീരിയൽ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സെക്ഷൻ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ബാക്ടീരിയൽ ട്രാൻസ്പോസോൺ അപ്പോൾ എന്താണ് ബാക്ടീരിയൽ ബാക്ടീരിയൽ കാണുന്ന ട്രാൻസ്പോസോൺസ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുമോ അതെ കാണാം കാരണം ബാക്ടീരിയൽ കാണുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ മാത്രമാണെന്നില്ല ഇറ്റ്സ് സം ടൈംസ് ഇറ്റ് ഇസ് സീൻ ഇൻ യു കാരിയോട്ട്സ് ഓൾസോ അതുകൊണ്ട് ബാക്ടീരിയയിൽ ഉള്ളത് ബാക്ടീരിയയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല ബാക്ടീരിയയിലും ഉണ്ട് യു കാരിയോട്ടിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ബാക്ടീരിയയിൽ ഉള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻ്റ് ആണ് ഐ എസ് എലിമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് ഐ എസ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഈ ഐ എസ് എലിമെൻറ്റ് എവിടെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഐ എസ് എലിമെൻറ്റ് സീൻ ഇൻ ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ അതാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൻഡ് ആൾസോ സീൻ ഇൻ ഡ്രോസോഫില ആൾസോ സീൻ ഇൻ ഡ്രോസോഫില ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആൾസോ സീൻ ഇൻ കോൺ വാട്ട് ഇസ് ബാക്ടീരിയൽ ട്രാൻസ്പോസോണിൻ്റെ പേരല്ല ബാക്ടീരിയൽ കാണുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പോസോണാണ് ഐ എസ് എലമെൻറ്റ് ഐ എസ് എലമെൻറ്റ് ഈ സീൻ ഇൻ ബാക്ടീരിയ ഡ്രോസോഫില ആൻഡ് കോൺ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡ്രോസോഫില ഡ്രോസോഫിലയിൽ ഇതേ ഐ എസ് എലമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് പി എലിമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് പി എലിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കോപ്പിയ ലൈക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് കോൺ this elements is said to be ac and tc elements ac and dc elements idakka the detail aayittu namukku cheya okay
ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ലാസ്റ്റ് ടെർമിനൽ റിപ്പീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടെർമിനൽ ടെർമിനൽ റീജിയനിൽ ഒരു റിപ്പീറ്റുകൾ വരും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻസേഷൻ സീക്വൻസിൽ വരുന്ന പോലെ ഒരു റിപ്പീറ്റ് ലാസ്റ്റ് റീജിയനിൽ ഒരു ടെർമിനൽ റിപ്പീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലാസ്റ്റ് ടെർമിനൽ റിപ്പീറ്റ്സ് ഈ റിപ്പീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതൊക്കെ ഡിഫ് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റിട്രോ വൈറി ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ എൽ ടി ആർ ട്രാൻസ്പെസോൺ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും വിളിക്കാം റിട്രോ വൈറൽ ട്രാൻസ്പെസോൺ എന്ത് വിളിക്കാം റിട്രോ വൈറൽ ട്രാൻസ്പെസോൺ ഈ റിട്രോ വൈറൽ ട്രാൻസ്പെസോൺ ഈ സീൻ ഇൻ ഡ്രോസോഫില റിട്രോ വൈറൽ ട്രാൻസ്പെസോൺ ഈ സീൻ ഇൻ ഡ്രോസോഫില ദാറ്റ് ഈസ് കൊപ്പിയ ലൈക്ക് എലിമെൻസ് and it is also seen in the east that is called t y elements okay and this is a type of the viral transposons appo ivarude or peran retroviral appo ivaril nadakkuna transposition namak retro transposition nokka vilikka okay then moving to the non viral transposon ivade ltr transposons undengil elements undengil ivada namak non ltr elements seen എന്താണുള്ളത് നോൺ എൽ ടി ആർ എലിമെൻസ് ആർ സീൻ ദാറ്റ് ഈസ് യു ടി ആർ യു ടി ആർ ഇസ് യു ടി ആർ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി നോൺ എൽ ടി ആർ എലിമെൻറ്റ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഇസ് സീൻ ഇൻ ഹയർ ഓർഗാനിസംസ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ഹയർ ഓർഗാനിസംസിലാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ എന്ത് കാണുന്നത് യു ടി ആർ സീക്വൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ എൽ ടി ആർ എലിമെൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് മേജർലി ടു ടൈപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് okay that is idine lines and it is called signs lines and signs e lines uh, signs is also called alu okay this is commonly seen in human genome okay ഈ ഹ്യൂമൻ ജീനോമിൽ ഇത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എബോ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ആര് ഈ സയൻസ് ആൻഡ് ലൈൻസ് അപ്പൊ ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെന്റ് വെറും ബാക്ടീരിയൽ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ വൈറസിൽ മാത്രമല്ല ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ടൈപ്സും കാറ്റഗറിയും അതിന്റെ സ്ട്രൈപ്പും സ്ട്രക്ചറും എല്ലാം എന്താണ് വാരിയിങ് ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത്രയും ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് വൺ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് സീൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിസം ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിസത്തിൽ കാണുന്നതിന് നമ്മൾ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ആക്കി പക്ഷെ അതല്ല ദ മേജർ റീസൺ ഫോർ ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെക്കാനിസം എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെക്കാനിസം ആണ് അതിന് റീസൺ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെക്കാനിസം ആണ് ദർ ആർ മെയിൻലി ത്രീ ടൈപ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി റെപ്ലിക്കേറ്റീവ് റെപ്ലിക്കേറ്റീവ് ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ റെപ്ലിക്കേറ്റീവ് ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നോൺ റെപ്ലിക്കേറ്റീവ് non replicative trans position okay replicative and non replicative that means replication sambhavikkula uh, idile രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ സംഭവിക്കൂല അപ്പൊ റെപ്ലിക്കേഷൻ സംഭവിക്കാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെന്റ് പോകുന്നത് ഓൺലി സിമ്പിൾ ആൻസർ ദാറ്റ് ഈസ് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് മെക്കാനിസം കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് മെക്കാനിസം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെന്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ജീനില ഒരു ഡി എൻ എയിലാണെങ്കിൽ അത് അവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ എങ്ങോട്ട് ഏത് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എയിലോട്ടാണോ പോകേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് പോകുക ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ഇൻസേഷണൽ സീക്വൻസ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സോറി നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെന്റ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴി പോയി അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ടാർജറ്റ് സൈറ്റ് എവിടെയാണോ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു കട്ട് ഉണ്ടാവും ഓൾറെഡി അവിടെ കട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ആ കട്ടിൽ പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും ഇതാണ് 
അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഡോണർ ബിക്കം ഷോർട്ട് ഡോണർ എങ്ങനെയാകും ഷോർട്ട് റിപ്ലിസിപ്പിയൻ്റ് എങ്ങനെയാകും ലെങ്ത് ഇയർ ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഡോണർ ഷോർട്ട് ആകും റിസിപ്പിയൻ്റ് ലെങ്ത് ഇയർ ആകും ഇനി ഒരു ഒരു ടൈപ്പും കൂടെ വരുന്നതാണ് അതാണ് തേർഡ് ടൈപ്പ് റിട്രോ ട്രാൻസ്പെസോൺസ് റിട്രോ ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ അങ്ങനെ പറയാം റിട്രോ ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ ഈ സീൻ ഇൻ ദി റിട്രോ ട്രാൻസ്പെസോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ ട്രാൻസ്പെസോൺസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡി എൻ എ ആണ് ഇത് ഇതിന്റെ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പോകും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നേ ഉള്ള കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമിന് പറയുന്ന പേരാണ് എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ടാർജറ്റിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് വേറൊരു ഡി എൻ എ വേറൊരു ഡി എൻ എന്റെ ടാർജറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് ദ ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ലിഗേജ് എൻസൈം ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോസസ് ഇസ് കാൾഡ് ലിഗേഷൻ അതായത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഗ്ലൂവിന്റെ എഫക്ട് ദ പ്രോസസ് ഇസ് കാൾഡ് ലിഗേഷൻ ദെൻ സോ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ലിഗേജ് ആർ ദി ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഇവരുടെ കോർഡിനേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിസൾട്ടിങ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ദെൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവോ പല ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊരു ഇതൊരു ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതല്ലാതെ ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നോക്കാം ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെന്റ് അത് ഏതാണ് ക്ലൈ ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടെ നോക്കാം കാരണം നിങ്ങൾ പല ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കാണുക എന്തുകൊണ്ടാണ് പല ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാണുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ അതായത് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോസിഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്തോ ഒരു ഫാക്ടർ അതിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് സെൽഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സെൽഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സെൽഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് Self independent. There are mainly two types of the transposable elements. Self dependent and self independent. So, this is self dependent and self independent. Okay. Self dependent and self independent. Self dependent and self independent. Self independent and self independent. Self independent and self independent. അവർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സെൽഫ് ആയിട്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോണോമസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഓട്ടോണോമസ് അങ്ങനെ വിളിക്കാം എന്താ വിളിക്കുക ഓട്ടോണോമസ് അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം നോൺ ഓട്ടോ നോമസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നോൺ ഓട്ടോണോമസിന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം സെൽഫ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഡി ചെയ്യും പക്ഷേ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡി എസ് എലിമെൻസ് ഇൻ മെയ്സ് ഡി എസ് എലിമെൻസ് ഇൻ മെയ്സ് കാരണം ഡി എസ് എലിമെൻസിൻ അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ നീഡ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ സി എലിമെൻസ് അതായത് എ സി എലിമെൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി മാത്രമേ ഡി എസ് എലിമെൻസിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ദേ ആർ സെൽഫ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പക്ഷേ എ സി എലിമെൻസ് എങ്ങനെയാണ് ദിസ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾസ് എ സി എലിമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ദേ ആർ ഓട്ടോണോമസ് കാരണം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റ് ദംസെൽസ് വിത്തൗട്ട് എനി ജീൻസ് ഹെൽപ്പ് ജീനോംസ് ഹെൽപ്പ് അതായത് ഒരു ജീനോമിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ ദ ആർ ദം സെൽസ് ട്രാൻസ്ലോക്കേറ്റ് ദം സെൽസ് ദം സെൽസ് ദം സെൽസ് ട്രാൻസ്ലോക്കേറ്റ് ദം സെൽസ് ട്രാൻസ്ലോക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ധാരാളം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻസ് ആർ അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ കോമ്പോസിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നോൺ കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് നോൺ കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്പോ
inverted repeats or direct repeats so angane endengilum oru repeats ingane nokkam inverted repeats so insertion sequence and inverted repeats nam it is a transposable element and it the same transposes idana nammada oru transposable element inde oru structure nu parayunnathu pakshe idana normal structure but in case of that is a normal structure non composite transpose on the case le, here it is a inverted terminal repeats endana inverted aayittulla oru terminal repeats now that is the inverted terminal repeats is seen in the that is the process inverted terminal repeats inverted terminal repeat idana ivudutha prathe then composite ne case le to nammada dna അതായത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെന്റ് അതിൽ ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെന്റ് ഉണ്ട് എൻസൈം ഉള്ള ജീൻ ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻവേർട്ടർ റിപ്പീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ദർ ഇസ് എ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ എക്സ്ട്രാ ജീൻ ദർ ഇസ് എ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ എക്സ്ട്രാ ജീൻ അതർ ദാൻ അതർ ദാൻ ട്രാൻസ്പോസോൺ അതായത് ഈ ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെന്റ് മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീൻ കിടക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോസോൺ ജീൻ കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ അതല്ലാതെ വേറൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെട്രാ സൈക്കിളിൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻ ഉണ്ടാകുക അതൊരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ ടെട്രാ സൈക്കിളിൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇത് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് കോമ്പോസിറ്റ് ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ഹാവ് എ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻ ഐ എസ് എലമെൻറ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഐ എസ് എലിമെന്റ് ഐ എസ് എലിമെന്റ് നോക്കി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഐ എസ് എലിമെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബാക്ടീരിയക്ക് നോ ബെനിഫിറ്റ് നോ ബെനിഫിറ്റ് ഫോർ ദി ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ നോ ബെനിഫിറ്റ് ഫോർ ദി ബാക്ടീരിയ പക്ഷേ ഇഫ് ദിസ് ഐ എസ് എലിമെന്റ് ഹാവ് എൻ എക്സ്ട്രാ ജീൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ എസ് എലിമെന്റ് നോർമലി ബാക്ടീരിയക്ക് ബെനിഫിറ്റ് അല്ല പക്ഷേ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവർ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആൻറ്റി ബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രോട്ടീനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങില്ലേ അതായത് ഏതോ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ടീരിയ കില്ലാവും അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ ആവും അത് സംഭവിക്കാതെ ഇരിക്കാനുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആര് സിന്തസൈസ് ചെയ്യും ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീന് ഇവിടുത്തെ ഐ എസ് എലമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു ഐ എസ് എലമെൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഏ ഹാംഫുള് ഹാംഫുള്ളു അല്ല സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബെനിഫിറ്റ് ബെനിഫിഷ്യൽ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെട്രാസൈക്ക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയക്ക് ഇത് ഏത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ ആ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ക്യാൻ സർവൈവ് അണ്ടർ ദി എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ദിറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പല പല റെഫറൻസ് നോക്കിയാലും കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഔട്ട്ലൈൻ ഒരു ഓവറോൾ ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് ഇപ്പൊ തന്ന ഈ ട്രാൻസ്പോസിബിൾ എലമെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ